Ya tuko na nani leo? Ah, ni mziki Eric. Ah, leo nipo hapa kujia kusikuzia ngoma yangu ya ndondocha. Kwa kama tangu nilipo achia yeza kuisungumzia chochote kwenye media na mambo kama hayo. Lakini leo ni mamuwa kujia kuisungumzia ndani mitume radio. Takuwe po hapa basi. Nda mfupi tu kwanzia saita kwa tukwenda yawani. Kwa hivyo tigeni sana kwa mana kutabuwa mnajua mengi sana kumisu na kizazi sana kitipo kina chimbika ndani. Yeah. Yeah, kulingana na huu wimbo unasema uh, wale mafans mm. wangoje nini hasa uh, unajua watu walikuwa wanajiuliza eh mbona ndondocha mbona ndondocha na sasa leo itakuwa siku ya kufafanulia kabisa unajua ndondocha ni nini na ni kibao ambacho kimepangiwa nini na nini na kitakuwa kinafika wapi mshono wa mwaka huu au mshono wa mwezi kitakuwa kimefikia watu gani yote mm-hmm. watakuwa wanajua leo okay yeah. uh, kiwewe hivi kibinafsi mm-hmm. mm-hmm. Unafikiria tutaiona katika ile kanda ya picha hii wimbo kwa sababu watu wengi wamesifia kisema ni nzuri. Uh, Sijui una mpango gani? Ah uh, kwa kwa kweli watu wamengoja video sana na ni kitu ambacho nilikuwa nataka niwafanyie kitu cha maana na ndo maana nikanyamaza kwa muda huo. Watu wameuliza, "Eh mbona uachi video? Mbona uachi video?" Lakini nilikuwa nimesema kwamba ni muda tu, yani mikakati tunaweka ile ambapo basi nikiachia ile video ikuwe ni video kali na kila mtu akuwa anaipenda kama walivyopenda audio. Mhm. Mm. Ah Ambia mafans kitu basi. Ya yeah, mafans nakwambia tegeni kabisa subscribe kwa YouTube channel yangu Mziki Eric. Video itakuwa inashuka hivi karibuni. Video ya ndondocha ambayo umekuwa mkingoja sana. Sema asanteni sana nyindo mabosi wangu. Unajua? Ya. Yeah. Ah, sawa. Sheri muti manangai toi moa tosa moto moko toi moa tosa moto moko sheri muti manangai toi moa tosa moto moko toi moa tosa moto moko sheri muti manangai wana Lakini ndani ya gumzo sebuleni leo tutakuwa tunapiga story tutakuwa tunafanya vipi? Eh tutakuwa tunazungumza na jamaa ambaye kesha apiga kiseti upande wa pili. Eh tayari kuweza kukichana na kutuambia kwake inakuwa vipi? Kwa hivyo unakaa stand by tukifanya vipi? Tunakuza vipaji. Tunakuburudisha. Njue msani wako. Yeah. Mwalatakomba majibu Eh yeah, msikilizaji kama vipi mbingu inakuwa ndivyo upande wa pili kesha kiti anasema nusuru Kenya kama na the right time wakati tunajipiga huku na kuangalia 8% tuna deal nayo vipi eh wakapiga 16 wakasema wacha turudishe hii alafu kwa tumesuwazisha mambo eh mkenya wa kawaida mwananchi anaumia na safa eh wakati viongozi wanaelelea kule juu Alafu mambo inakuwa ndio hivyo hivyo kidogo. Ndani ya mjengo tunakipiga vipi? 
Tunazungumza alafu kuona hiyo mambo tutakuwa tunasawazisha. Inakuja dadi. Fresh sana mwanangu. Eh chonjo kabisa. Hali za kwako? Alishauri kabisa na shukuru. Yeah. Inakucheki ume come through kuweza kuzungumza utakuwa unazungumzia kwa niaba ya Wakenya ama utakuwa unakipiga vipi leo? Eh bana leo nitakuwa nazungumzia kwa niaba ya Wakenya wote. Yaani ndio hali ambayo tunapitia kila mkenya anapitia. Yeah. Kwa hiyo leo nitakuwa nazungumzia wote. Yeah. Fresh sana dadi. Karibu sana. Nashukuru sana bro. Akoni ndio wakufahamu unazungumza na nani mjengoni. Eyo basi ndio muziki Eric mwenyewe. Kabisa nimetokea kitale hapo mziki wangu safari ya muziki maanzia kitale. Na hapo ndipo najua kwamba kitu kitatoka kikali sana. Yeah. Muziki Eric ndio la kwangu jina. Yeah. Muziki Eric la kwako jina halisi lipi? Ah halisi ni shukuku Eric. Lakini unaelewa katika ile hali ya sanaa pia lazima wewe unakuja na jina fulani hivi ambalo kwa kweli Ninakoi nendana na sana. Ni sawa tu. Ya. Ni sawa tu. Wacha nikaushe hiyo mjini sijaisikia. Tutakuwa tunazungumza huko nje tukiangalia masuala mengine yanakuwa vipi. Kabisa. Eh kama vipi na kwani hivyo msikilizaji shikuku AKM ziki. Eh kidani ya miego kuweza kupikia za kwake alafu kuzungumzia kazi yake ya muziki Sherebuka Tuesday. Anaweza kuangalia masuala yanakuwa ni vipi nusuru Kenya. Ndio mziki ambao unakipiga kwa sasa Aisha mziki. Naam. Tukifungulia tu hapa hapa kabla ya kuweza kuzungumzia masuala yako ya usanii masuala mengine una feel like ilikuwa mkenya sasa hivi ah zote yote ni kwamba hawezi mm. ukabadili kwa maana ni hali ambayo kwa kweli lazima tujivunie kwa maana kuna tokea mambo fulani fulani ambayo yanatokea na wewe kama mkenya haikusi sana wakati wa kusuta kusema oh sijui sasa na kuna wale ambao wanasema kwamba Uh, anajutia kwa mkenya hatufai kusema hivyo bila ni sisi wenyewe tunaweza fanya vitu vikwe sawa ya kwa kulipa deni la china haraka haraka sawa dadi wewe tunaweza fanya vitu viwe sawa kila siku ukiamka ukipita pale kuna jamaa alikuwa anasema vipi ukitembea pale street ukipata na mchina muwaishi ni kitano Mwai sumuni au taratibu sio ni kama utakuwa sawa alafu tutakuwa tunalipa deni ya wachina kwa nafasi tunamalizana nao tutakuwa tunalipa kwa taratibu ambayo unafaa tunatokana nao waende kwa watu wachie taifa letu bwana ah kabisa bro muziki ulianza nini vipi kazi ya muziki ulianza lini Ah kitu cha kwanza nitambua kwamba ni natalanda. Uh-huh. Unajua lazima pia ufanye kitu kufuata na talanda yako. Yeah. Ah ile kwa ni mwaka kama tuseme mwaka 2013 hivi. Uh-huh. So kitambo hivyo uh-huh. uh-huh. kama unavyojua. Yeah. Shuleni pale nikiwa my events hivi, uh-huh. uchana chana hivi inaitwa karaoke ngoma za watu hivi. Uh-huh. Sasa nikakundua basi namba ni sky chini pia mimi nijaribu kuandika kitu uh-huh. ambacho kinatokana na akili yangu alafu Niingie hivi studio nitafute ma studios kwa wapi alafu nifanye kitu. Uh-huh. Ya pia kulikuepo na watu ambao wanaona kwamba ananiamini wao ah wewe unaweza unaweza uh-huh. unaweza ukafanya. Uh-huh. Kwa hiyo kuchangia na talanda pia ambayo ilikuwa nayo nikaona uh-huh. acha nijaribu kitu ambayo nikaona basi so mbaya sana. Uh-huh. Ya yeah. ukamoa ujitume tu na ukichape hivyo. Yeah, ni kichape hivyo hivyo kujitoza kwenye ulengo wa muziki hivyo hivyo. Uh-huh. Ya yeah. na ikawa fit. Ya yeah, kabisa. So far jani imekuwa aje? Ah uh, safari na milima na mabonde uh-huh. na ndio kila kitu kila kitu ambacho mtu anapitia kwenye kariya fulani fulani lazima upitie mambo kama haya mm-hmm. na changamoto zipo mm-hmm. ambazo ndio huwa anasema kwamba ni ngazi za kufikisha katika malengo yetu yeah ya yeah. inakuwa muhimu sana hivyo hivyo kabisa mbona ukaamua kuchukua mkondo wa kitanzania tanzania hivi maana mziki ambao unapiga ukisikia jinsi unakizungumza pale na jinsi una flow mm. inakwenda kimziki mtindo ya wale wa kule kwingine ya yeah, ndio chaguo langu uh-huh. kwa maana unajua kila mtu anafanya mahali ambapo anaona hapo sawa kabisa hapo ndio best yake mm-hmm. kwa maana yani ndio ndio kitu ambacho kimekuwa ndani yangu tangu kitambo mm-hmm. ya yeah, sasa nikaona hapa nikipafuatilia hivi nipatie mbolea hivi patakuwa sawa. Mhm. Yeah. Mambo itakuwa fresh. Kabisa bro. Na hivyo ndivyo inaelekea. Yeah. Mhm. Uh-huh. Mm. kukubaliwa kwako na majamaa mtaani nje na ndani ya nyumbani kwenu hapa Kitale? Ah, uh, sasa hizi na nimeanza kubalika. Mm-hmm. Na shukuru sana kwa maana kuna watu fulani ambao wananifuatilia sasa hivi kwenye mitandao. Mm-hmm. Dogo hivi nikikaa labda waone kama sijatoa ngoma wanakuwa wananifuatilia. Eh vipi bwana? Mm-hmm. Bora inakaa kama unakaa sana. Sasa hiyo mm-hmm. inadhihirishia kwamba mm-hmm. kuna watu ambao wanafuatilia wana wanatambua uwezo wangu wa kitu ambacho nakifanya. Na shukuru sana. Mm-hmm. Kuna mashabiki ambao wananicheki sana wanasema bwana mbona uja 
umepita muda hivi hatukuja kusikia kwenye media unaelewa mm -hmm. ya yeah, sana ikikutokea hivyo unajua kwamba kuna watu ambao wananifuatilia mm -hmm. ya yeah. yeah. mm. eh nimeangalia katika mitandao ya kijamii pale katika YouTube naona ukifanya fanya za kwako pale zingine si mziki wewe yeah. unapenda kufanya fanya vijimambo kama vile <laughs> ndio talanda tu bro eh. alafu pia kufanya ile YouTube account ikue ikue eh, active ikue eh. active eh. kwa maana kama labda hujafika utaratibu wa kutoa video siku ijafikia kwa kutoa video mm -hmm. ila account yangu ya YouTube tu bina kwa mtu akienda pale ya boy kana mm. anapata kitu ambacho anaweza akakiona. Mm -hmm. Ya yeah. kwa wakati mmoja nikafikiria wewe ni comedian. Ah so, <laughs> <laughs> so hivyo. <laughs> so hivyo lakini ni hali ya kuweka tu YouTube Ewe. kuna watu fulani ambao labda wakikuona kwa hango hii wanafurahia sasa ndio maana nika nikaweza kufanya vitu kama hivyo inakuwa fresh hivyo yeah. <laughs> kama vipi msikilizaji ambaye unatupata upande wa pia SMS ni yako ambayo unaniachia pale baadaye Unawamada kila kona, unawamada baby Wewe, toka burundi na rwanda na kongo sanziba Unawamada, ale Tanzania na Kenya, Somalia, Uganda Unawamada, unanimada mimi, mziki ee Unanimada mimi ee Unamumada pia sepi, unadumada wote Aisha anakuambia wana moda imekuwa ni noma usingizi ya lali anakosa oda ilikuwa inamwendea nani ah uh, hii ni kwa warembo wote ambao kwa hiyo <laughs> warembo wote ambao wanajitambua bwana <laughs> wale wale ambao wanajitambua kwa kwa kweli eh. akipita hivi anakuwa na kumada eh. eh, basi ilikuwa ndo dedication kwa wale ambao ambao wanajitambua eh, ni type gani hiyo maana kila mrembo anajiamini <laughs> na anajitambua kuna yule ambaye anakujiamini kwake kweli ni kiasi cha haja <laughs> <Yeah. laughs> yule ambaye akipita inavunjika 90 degrees 90 degrees mwanangu eh. hadi basi wanasema kwamba lazima uvunje shingo hivyo hivyo yeah. <laughs> kama vipi msikilizaji inakuwa ndivyo ndani ya mjengo ninaye mziki Eric tukaweza kukipiga kukichana na kuweza ku discuss kuhusiana na masuala ya mziki wake wewe upande wa pili unahusiana nasi unajihusisha pakubwa maana inakuhusu sana hii 0728463261 baadaye na 0795 0005655 SMS ya kwako inashuka pale Eh tukizichie kinaweza kuangalia inakuwa ni vipi kusemezana nao inaweza kuona mziki Erika anafanya vipi fresh sana muindi eh anasema yana kikamata tu pale kwa mama Njuguna hotel courtesy of voucher kutoka kwa ima alafu habanduki inakuwa ndio hivyo anapata loud and clear clear wanasienda naomba muhudumu ongeza glass eh eh sawa tu tutakuwa tunafanya hivyo tuone hongera bro big up tu sana uko na uwezo wa kuimba shikilia hapo pamoja huyu ni suzi wakache Mwishi sana Suzi. Mwishkuru sana. Hai John, tegotea uwe msani sana, mshua kwa juu tena sana, huyu ni mbatia. Mziki? Na mbro. Safari yako ya mziki imekuwa ni aje, pita pita za hapa na pale, changamoto za hapa na pale, umekumbana na zipi? Kitu ya kwanza kwamba ni watu kukuwaminia kitu ambacho unafanya. Asuwa kiuwa msani ambayo labda ndo nisesema kwamba rising ambayo ndo unaanza. Inakuwa watu kuaminia kwamba utakuja ufike kiwango fulani yeah. inakuwa ni ngumu kidogo uh -huh. alafu pia kitu kingine ni pia wewe mwenyewe unajua ukiwa unaanza kitu uh -huh. hujajua mielekeo fulani fulani labda hujajua mtu fulani atakuelekeza unajua mielekeo ni kitu cha maana uh -huh. labda unahujui huyu atakuelekeza vipi uh -huh. sasa katika ile hali ya kubambanya bambanya unaona kwamba unakumbana na changamoto uh -huh. alafu kitu kingine labda ni hela yeah. unataka kutoa kitu kikali au una pesa ya kwenda kwa labda kufanya na production kubwa ya Yaani inakuwa ndio hivyo. Inakuwa ribia. Inakuwa ribia kidogo. Uh -huh. yeah. pia ndio kianza pia kama vilivyokuwa nimesema uh -huh. mashabiki kukuwa na ile trust na wewe. Ile inakuwa shida. Inakuwa shida. Uh -huh. yeah. kwa convince ndio wakokubali. Uh -huh. Kwa maana wanakuwa wanaona eh hey, wewe bana ndio umeanza utakuwa lini utakuwa kama damu ndio unaona. Yeah. Eh pia ndio alianza na mbaga la tu lakini sasa akofiti. Yeah kabisa. Uh -huh. Lines zinatoka wapi? 
Ah uh, lines zinaziandika mwenyewe. Uh-huh. Na ni vitu ambavyo mimi nakaa tu chini bwana naviandika. Yaani mambo ambayo nimeyazoea bwana. Yeah. Yeah. <laughs> yeah. <laughs> yeah. Umeyazoea? Yeah. <laughs> nipe nipe freestyle moja tu. Yeah. Ehe. Uh-huh. Eti ni wewe ninakuona kila siku. Mhm. Atando toni kilala una zunguka. Ni kupi nini? Ona ni kupele kinyumba nyihi. Kisiwa cha Malawi davi tuogele. Ah. Hina leo nimekuja ndani ya mitume radio. Nipo na Johnny Jonte kwenye serebuka inosho ya mabambu. Itabiri usikize inosho mkubwa. Tuna lea vipaji basi wote tegea Basi wote tegea e. ah, Watu wote tegea Yo mwanangu <laughs> <laughs> Ni sawa tu eh. e, Ndani ya mjengo tunaye To be an artist lazima unakuwa ready kila wakati Manake ukiambi wachia mm. e, Inabidi ushuke nazo tu Kabisa bro Alafu zisiwe ni zile mbovu mbovu zile za kiufala ufala eh. Production unapigia wapi dadi? Uh, Saizi nafanya production na uh, Avila Records mm-hmm. uh, Ipopo mdini kitale yeah. Chini ya producer na itua roba mm-hmm. uh, Ni mauja ma producer mbae ni metokea ku, kwa mini kazi zake yeah. Ni kaona kwamba ni kitu ambacho nimekuwa nikitafuta kwenye muziki yeye ananipa. Mm-hmm. Uh, kwa hivyo ndo nika nikaamua kufanya pale ngoma Avila Records. Mm-hmm. Ya yeah, kitale hapa chini ya producer Roba. Mm-hmm. Yeah. Kidogo muziki mm-hmm. e, utata kidogo swali la ubishi. Yeah. Una unamfahamu jama fulani hapa? E, msikize msikize huyu jamaa alafu niambie kama unamfahamu. Naam. Kidogo na chopata baby. Usivimbe Unafahamu <laughs> 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 Uta, utafanya ni funge show saa hii niende. Ya. Muziki. Naam. Usikuwe hivyo bani. Usikuwe hivyo. Vipi bro mbona kama sikuelewi? Aya kwa, kwa wakati mmoja naam. Eh kuna msanii ambaye pia naye aliulizwa kuna msanii anakwenda kwa jina Bahati. Mm. E, ili tokea mahala akazungumza vibaya sana kumusu Otile Brown mm. Otile Brown akasema kwamba bahati inafaa ende training ya vocals yeah. baada ya kutoa kibao barua kwa mama na msanii Eddie Kenzo yeah. Otile Brown akaweza kuzungumza na bahati alipoulizwa mm. akasema yeye hamfamui hata hamjui hata ajawahi msikia Otile Brown <laughs> lakini unajua eh <laughs> labda ni ukweli hajamsikia <laughs> maana unajua yeye tu ndiye anajua kama anamjua ama mfana kwa maana unaweza ukasema kwamba anamjua kumba mjui mziki eri naam ni sawa idi idiza kutokea mahala fulani mm. e, katika hii mitandao tofauti tofauti unajua mimi nafuatilia wasanii wote na kuona wanazungumza vipi wanasema aje yeah. na ikatokea mtu akawa anazungumza na kusema kwamba mziki Eric anamuiga madini classic labda kisauti yeah. na lugha ambayo anatumia labda mmoja wao labda wewe unamuiga madini ama madini anakuiga wewe Ah uh, mimi naweza sema kwamba mm-hmm. cha kwanza unajua uwezi iga kitu ambacho chai kukiona ama hujai kukisikia. Uh-huh. Na mimi mwenyewe hapa kama nilivyokuwa nimekuambia kwamba mimi si mjui. Uh-huh. Sasa sijui itatokeaje. <laughs> Labda kama haya ananifahamu inaweza kuwa upande ule mwingine uh, all the way around lakini hata hivyo bana hapa <laughs> siwezi sielewi yani. Sawa kausha. Yeah. Eh, potezea hilo. <laughs> Acha tusonge mbali ya msikilizaji unaweza kujia kusemezana nasi katika nambari ya kwetu ya 0728463261 e, hapo unasema nasi live ama SMS ya kwako unaishusha katika 07 9580655 sema nasi semezana na mziki Eric tuone masuala kwake inakuwa vipi oya oya jote mambo vipi Uh, mambo smart wapo mm. hivi. Mhm. Nasikia tu kujivunia sana wewe msanii. Sema naye hapa. <laughs> Nashukuru bro. 
Yetu ndugu yangu. Nashukuru sana bwana kwaje. Wajua hata ile lugha na kila kitu sioni kama kitale inaweza kutoa mtu kama wewe. Eh <laughs> tunashukuru bwana neema ya Mungu bwana. <laughs> Aya masikia kujivunia na na ile mistari ambayo umetunga. Naam. Ah jamani ni ya kutia moyo. Ya. Yeah. Na ingewezekana hawa kubwa wangesikiliza ini angaa waweze ku kutujali sisi watu wa mashinani na mkabisa na shukuru bro fresh sana e, na shukuru pale pale unakujia katika nambari ya kwetu ya unachia ya kwa kuhuya nasema Eriko Big Up huyu ni shabiki wako MC Siro pamoja na Mr. H E, yao ni watu ambao wanakufagilia sana. Kabisa big up kabisa si e, na H. Kazi ya kwako wanaipenda hivyo hivyo tu. E, e, kidogo ikileta tafash pale tutakuwa tunarejea tena na kuweza kuicheka katika 0728463161. Ina 0795500655 SMS ya kwako inashuka pale. Eh hey, chochote kuhusiana na mziki Eric kumbuka ndani ya mzunguko wa tatu nitakuwa narejea baada ya rozari ya huruma saa tisa juu ya alama ule ni mzunguko ambao watu naachia request za kwako tunakuhusisha sana. Alafu kila kitu kitakuwa ni fresh sana mziki Eric. Naam baba. Ndondocha kabisa. Ndio kibao ambacho tunaenda kukiachia hapa, kibao ambacho tunaenda kumalizia nayo show ya kwetu mahojiano ya kwetu mimi na wewe hapa. Yeah. Kidogo labda uweze kuzungumzia ndondocha inahusisha nini? Eti nini ni kufiche ukweli. Acha nikwambie biashara magindo kwako kama wala siwezi kufanya moyo melidia kofu kidonda njoni kune akia Mungu sinase wewe mtoto meniweza. Eyo bana hicho ndo kibao cha ndondocha. Mm-hmm. Uh, ndondocha ni kibao ambacho niliweza kuandika ku yani kuweza kupotea ile hisia ya mapenzi. Yeah. Uh, watu wengi wamekuwa nikijiuliza mbona ndondocha ndondocha ni nini? Mm-hmm. Watu wamekuwa nikiuliza eh hey, ndondocha ni nini bana? Yeah. Ndondocha inakuwa mtu kama mateka, slave. Mm-hmm. Inaweza kuwa sijui kama umesikia kule mitaani habari kwamba mtu amefariki alafu tena akawa kama kimajini ki majini hivi akawa <laughs> akarejea <laughs> akarejea akafufuliwa tuseme labda tena mganga fulani ehe <laughs> habari ambazo pia mimi nimezisikia tu si kwamba <laughs> sijaona lakini <laughs> <laughs> Sijaona lakini ah, habari za wanga waachie wanga wakae nazo kule eh, sasa ndipo nikaona ehe <laughs> kweli inakuwa kama umepata dem fulani hivi alafu umempenda kwake umekuwa ni ndondocha unakuwa <laughs> Yaani unakuwa mateka tu. Unakuwa mateka, unaweza umekufa moza yani. Yeah. A slave in love ama a prisoner in love. Yaani unaweza sema kwamba it is a, 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 a slave in love. Yaani yani umekuwa kama mateka kweli. Yeah. yeah. Ndio ndondocha yule. Ndondondocha yule sasa. Kwa hivyo wewe ni ndondocha wa mtu mahali. Mimi ni ndondocha wa mtu mahali. Japo <laughs> si kwamba mimi lakini <laughs> Eh bana wewe bwana. Ela umenizingua sana bwana. Umesema mwenyewe sio mimi. <laughs> yeah. Sasa inakuwa Ehe. labda kuna mtu ambaye pia anapitia hali kama hiyo. Yeah, kwa maana mimi mimi nina nazungumza vitu ambavyo vina vinapata watu wengi kwenye jamii. Ehe. Yeah. Vitu ambavyo vipo kwenye Ah uh, jani ya mapenzi. Mhm. Mm. miwili tukiachia alafu turejee utupe kauli ya mwisho tufunge kazi. Eti wanasema nyuki japo toa sali. Ila bado ni wabaya la wa mazako na mimi nimezikubali kusibeba haya haya atakiu kweli dira yako nimeikubali iti mtoto heshima vimini tabia wala sijaona mwendo shepu hakika nikulinganisha na nani sijaona ndondocha Ya nini ni kufiche ukweli uh, Acha ni kwambie Besha la magindo kwako Kamwe wala siwezi kufanya Moyo melidia Kofu kidonda Choni kure Acha mungu sinase Mtoto meniweza Kwako pwede Ahe Kwako pwede Ahe Kwako pwede Ahe Kwako pwede Ahe
Wana sema nyoki ya poto asali Ila bado ni wabaya La wamaza kona mini mezi kubali Kusibi imba haya haya Atikio kweli Dira yako Nime kubali Mtoto ishima Vini itabia wala Sijaona Mweno shepo wa kika Nikuninga nishe na nani Sijaona Kwa kubwede Ahe ya Kwa kubwede Ahe Kwa kubwede Ahe ya Kwa kubwede Ahe Kwa kubwede Ahe ya Kwa kubwede Kwa kubwede Oh mama Nunocha Oh mama Nunocha Oh mama Kwa tunapata vipi na wasikilizaji wanakupata aji Ya kwanza kicha kwanza nikipenda kuambia kwa mba mm-hmm. Masharisho kabambe ya video ya ndondocha niendelea mm-hmm. Hivi karibu ni takuwa naachia kibao cha ndondocha video yeah. Kwa hivyo wakue stay tuned waweze kusubscribe kwa channel yangu mziki ya rikipale mm-hmm. Alafu pia nikipenda kusema kwa mba kutakuwa na launch ya studio mm-hmm. uh, Mbapo takuwa na gadia nienjo watakuwa na kuja DK kwenye beat mm-hmm. uh, Watu wengi sana watakuwa papale kitali mizyamu mm-hmm. Kwa hivyo wajitokee sana mm-hmm. Support kabisa na shukulu sana kwa mba wananipa support kwenye mziki Yeah. Mashabiki unajua ndo boss wangu. Mm-hmm. Kwa hivyo ningependa kuambia kwamba wako wa request ngoma zangu hapa mm-hmm. zipo. Mm-hmm. Tutakuwa pia kwenye mitandao. Mm-hmm. Kenda pale kwenye YouTube utapata kazi zangu ziko pale. Mm-hmm. Yeah. Fresh gana. Mm-hmm. Event event. Ah uh, kwa sasa hizi sijapangia lakini mm-hmm. nikitokea bana nitakuwa najulisha kwenye kupitia kwenye mitandao ya kijamii. Fresh sana bana. Yeah. Eh mm-hmm. e, ukirudi mitaani yeah. e, wape salamu tuko pamoja bana. Nashukuru sana bana. Ehe. Fresh sana mwanangu. Asanta. Yeah. Aise kama vipi na kuwa ndio hivyo e, Pia we mina kuambia uwe ndondoche wa serebuka Ukipiga loki pale usidondoke Usiondoke manake na rejea baada ya rozari ya huruma 15 minutes Tunarudi kukichafua Kukimalizia rikwata kwa Ya nini ni kufiche ukweli Acha ni kwambie Besha la magindo kwako Kamwe wala siwezi kufanya Moyo melithia Kofu kidonda Chouni kure Akia mungu sinase Mtoto mengiweza